Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 3. Hoje vamos construir uma casa térrea usando apenas o jogo base para o centro de Monte Rubro, que é o mundo que estamos construindo para o The Sims 3. Como vocês sabem, os lotes aqui no centro são reduzidos, e esse que estamos construindo é de 10 por 15. Como se trata de uma casa térrea em um lote pequeno, vamos ter que aproveitar o máximo do terreno, tentando não deixar um caixote. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva! Como eu disse antes, a casa é para o mundo Monte Rubro. Se você ainda não viu a construção dele, eu vou deixar a playlist de construção aqui em cima no card e também no final do vídeo. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. A cor do telhado vai ser a mesma que estamos usando em todas as construções do mundo. É um padrão e eu adoro padronizar as coisas. Parece que deixa tudo mais organizado. Como vocês sabem, esse mundo terá foco na vida rural, por mais que agora esteja desenvolvendo a área urbana central. Então, essas casas aqui não precisam ser casas de fazenda. Mesmo assim, eu queria que tivessem elementos mais coloniais como os arcos. Por dentro, depois, vocês vão poder ver que ela tem essa coisa de casa de interior, mas que passou por uma reforma e deixou ela um pouco mais atual. Boa parte das casas aqui no centro vão seguir essa linha de pensamento. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Deixe aqui um comentário que eu envio o convite. Essa casa, assim como todos os lotes que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Essa casa será de apenas um quarto e muitas aqui no centro serão assim, pelo tamanho dos terrenos e também porque eu não quero que elas tenham muita altura, mas teremos alguns terrenos maiores para colocar mais quartos. A princípio eu queria que a casa ficasse verde, mas depois acabei deixando no turquesa, quem sabe logo eu faço uma verde. Em off eu já coloquei mais duas casas no mundo, eu reformei duas tiny houses. Eu sei que eu falei que eu iria mostrar as reformas, mas mostrarei algumas que eu acho que vão valer mais a pena. Essas eu mostrarei no vídeo de construção do mundo. Eu coloco acabamento de canto nas paredes no cinza cimento, que combina com a fundação, e parte de baixo da fundação combina com o telhado e as cerquinhas baixas no jardim. Quem me segue no Instagram viu que eu publiquei um dia antes a planta dessa casa. Eu construo ela no jogo, então eu desenho a planta no papel e depois eu começo a gravar seguindo o desenho. Quero ajudar o canal sem gastar nada, então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e se puder compartilhe esse vídeo com um amigo. Gostaria de saber se para o próximo vídeo vocês querem mais uma casa aqui no centro ou preferem uma fazendinha. Outra opção também é fazer uma construção que não seja ligada a esse mundo, mais industrial, quem sabe? Ou o um vídeo do mundo, construindo mais uma parte dele. Comenta aqui para eu saber! Não é porque é nos fundos que vamos descuidar. Coloca o acabamento nos cantos mesmo onde não é canto. Mas finaliza uma cor. Isso ajuda a trazer mais profundidade, mesmo onde não temos. As aberturas serão todas brancas e em algumas janelas eu coloco as venezianas. A escolha das janelas arredondadas também é para remeter a uma casa mais colonial. As venezianas às vezes dão um pouco de trabalho para encaixar. Engraçado que às vezes elas vão de boa, como na esquerda. Agora estão enroscando. Eu acho que pode ter a ver com alguns elementos que estão por perto. Aqui pode ser a escada. Mais uma vez, não é porque é fundos que não vamos ter um cuidado com a casa. Agora eu coloco as venezianas antes das janelas, e elas foram de primeira. 
Pode ser que iriam de primeira mesmo depois de colocar as janelas. Como eu disse, pode ser por conta do local ou do que temos em volta. No banheiro e na cozinha eu coloco janelas menores. Isso porque, por exemplo, na cozinha eu não gosto quando as janelas ficam por trás das bancadas. Eu gosto que fiquem na mesma altura ou por cima. Isso é uma das razões pela qual muitas vezes eu acabo colocando mais modelos de janelas em especial nesses cômodos. Finalmente coloco os arcos no hall de entrada, e é o mesmo arco que usamos no hospital e laboratório. Confesso que não tinha hábito de usar ele, mas agora estou achando ele incrível. Isso é o bom de fazer um projeto diferente, saímos da nossa zona de conforto e acabamos conhecendo outros elementos que não usaríamos normalmente. Ainda na região central, acredito que devo usar esses arcos em pelo menos mais uma casa. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Teremos uma sala com TV e estante de livros, um quarto de casal com uma mesa para o computador, cozinha ampla para o tamanho dessa casa, com uma mesa para quatro sims e um banheiro. Espero que tenham gostado, agora deixo vocês com o tour na casa. Até o próximo vídeo!